până am luat la sunet. Good evening, thank you for attending this press conference on behalf of IPSA, the International Blind Sports Federation. I would like to thank the press, all of you, for covering these championships here in Bacal this week. Very important championships for IPSA because, as I said earlier, for the very first time we have been able to organize Division 2 European Championships with the top two teams qualifying for our Division 1 European Championships in Berlin in August. I would like to thank the local authorities, Bacau City Council and Bacau County Council for all their support. We are very grateful to the Romanian National Paralympic Committee for wanting to host, to hold this organization. And we're very grateful to our hosts for providing the excellent facilities to enable the players to showcase their skills. We have been very impressed with the standard of play we have seen this week from some new teams some teams who were playing in a competition, an official, a fully official IPSA competition mm -hmm. for the very first time. Mm -hmm. Thank you. Do you have any questions? Yes. Traduci? Consiliul funcționează în engleză, dar e bine să păstrăm regulă. Aș dori să-l întreb pe... Aș dori să-l întreb pe domnul Stratham ce se întâmplă după evenimentul de la noi de la Bacău. Mă refer la tragerea la sorți a grupelor pentru August pentru Berlin. Deci care e următorul pas cu România în pole position acum în... Labaco. Um, for you, David. What is the next step, considering that we have the two qualified teams for the championship regarding the draw? What happens next, right after this tournament that was held here in Baku? In the coming weeks, at the end of May, at the German Cup final, the draw for the IPSA European Championships will take place. Romania and Georgia are in the draw along with the other eight teams and they will be part of the 10-team tournament in Berlin at the end of August. That tournament in Berlin is a qualifier for the IPSA Blind Football World Championships in Madrid next summer, summer 2018. E un start, e primul pas și la noi pentru capitala europeană a sportului? Da, putem să considerăm că e începutul oficial al orașului european al sportului, al Bacăului și ceea ce pot să vă spun, vă spun din inimă, mă bucur enorm de mult că avem o echipă de fotbal a României care a ajuns să ne reprezinte în european. Cred că e un mare lucru pentru noi. Cu siguranță, domnul profesor, vă poate spune și ceea ce mi-a zis și mie, că suntem singura echipă de fotbal pe care o are România calificată la un turneu final în acest an. Dincolo de acest aspect, eu cred că e un mare, mare eveniment pentru Bacu și e un mare lucru pentru ceea ce s-a întâmplat în România. Pentru că s-a întâmplat în România. Este ceva deosebit, dedicația pe care au acest, acești oameni, munca pe care o depun ei, tehnicienii, echipele lor, antrenorii, și e foarte frumos ceea ce s-a întâmplat. Cred că toți ați vibrat la acest eveniment. Vreau să mulțumesc foarte mult IPSA, mulțumesc pentru susținerea, pentru că fără dumneavoastră nu s-a fi desfășurat acest turneu în România. Mulțumesc foarte mult organizatorilor din Bacău, 
și mulțumesc foarte mult echipei României care a câștigat acest turneu. Cred că e un început bun, un pas înainte și cred că fiecare dintre noi am urmărit la aceste meciuri dedicația tuturor echipelor, efortul pe care l-au depus și faptul că au demonstrat că omul nu are limite și poate să facă aproape orice. E o lecție de viață. E o lecție de viață, chiar a fost o lecție de viață. Discutam cu domnul viceprimar și colegii din echipa mea că pe lângă urale de aplauze și bucuria pe care am simțit-o din cauza României, au curs și câteva lacrimi de emoție pentru ceea ce am văzut și efortul pe care l-a depus absolută de echipă. Pentru domnul Lepădat sau colegii mei, dacă pot să întreb, pentru domnul antrenor al echipei naționale, aș vrea să-mi spuneți, domnul Sorin Lepădatul, ce formulă de joc ați adoptat astăzi? Patru, știți cum să discutăm? Vreau să în primul rând, vreau să-mi scuzați vocea. Nici o problemă, de destul că se mă interesează și efortul dumneavoastră. Sigur. George, am întâlnit-o și în grupă, înainte să ajungem în acest final, unde am fost dezamăgitor 5 la 0. Noi poate am început în grupe mult mai încrezători, având un ascendent asupra Georgiei. Anul trecut am învins Georgia de două ori. Poate am luat un pic de sus. Am încercat să joc cu un fundaș, două vârfuri și un locaș, să-i surprindem, dar ne-au surprins ei. Au fost și trei greșeli de apărare, care au constat în trei penaltiuri. În schimb, pentru finală s-a schimbat tactica. Am jucat cu doi fundași, un centru și un vârf. Autentici toți. Veți păstra această formulă de joc și pentru campionatul european din Berlin? E greu de zis. E foarte greu de zis. Un de secret ce... al dumneavoastră. Nu, de ce vă zic? Noi jucăm fotbal de patru ani. Mulțumim lui Ipsa și al... FIFEI au avut un proiect de implementare a fotbalului în țările care nu aveau echipă națională. Deci nu existăm decât de patru La Berlin ne vom întâlni cu echipe care deja au 15 și 20 de ani experiență. Doar o mică comparație, Turcia în momentul de față are 35 de echipe de fotbal de nevăzători. 35. În România nu există decât 3. 3 avem atât? 3. Bun, atât am putut face patru ani. V-am zis, în Turcia se joacă de 20 de ani fotbal. Și dacă ne uităm un pic în urmă, Grecia, echipa care a luat locul 3 la acest campionat, a fost vicecampioană europeană. Și locul 4 la, camp la campionatul mondial de fotbal. Deci sunt echipe care au mai mulți ani de când au început acest sport și vor lipsi la festivalul din august de la Berlin. Vă doresc succes. Mulțumesc. Mulțumesc. România, vă doresc. Mulțumim. Mulțumim și vreau să apreciez prezența Hamas Mediei, care pot să zic că ne faceți un mare bine, popularizând acest sport, care eu sunt convins că cel mai scurt timp va deveni și la nevăzător sportul rege. Domnule profesor, aveți în vedere și o participare la jocurile paralitice și dacă da, care sunt pașii de urmat? Deci eu întrebare pare foarte dificil care răspunsul, pot să vi zic clar, nu vom participa, dar Vă face tot posibilul să venim în primele opt echipe la Berlin. De ce zic primele opt? Că primele opt vor fi automat calificate pentru următorul campionat european. Deci să nu mai jucăm aceste turnee de calificare. Și eu sper că în patru ani să avem o echipă tânără, solidă, care să joace un fotbal frumos și de ce nu la următoarea Olimpiadă după Tokyo poate ne vom vedea. Din ce ați văzut de asta, prin țară, așa, sunt speranțe să mai găsiți și alți jucători? Sigur că Pensian. da. Deci eu ca reprezentat al Comitetului Paralimpic Român, ca vicepreședinte și responsabil cu activitățile sportive la Asociația Nevăzătorului de România, pot spune că cele șapte școli de nevăzători ale noastre pot produce oricând tineri sportivi. Nu mai este descoperit, să le vedem talentul. Poate unii vor să joace și nu toți trebuie să joace fotbal nu au aceleași abilități, poate vor judo sau un not. Trebuie să-i descoperim, să facem niște trialuri, să-i vedem. O să avem, eu sper, o colaborare foarte bună cu Federația Română de Fotbal, care acum două luni am făcut o fel de parteneriat între Asociația Nevăzătorului, Comitetul Paralimpic și Federația Română de Fotbal. Ați văzut echipamentele, că nu ne-am diferit de echipa Marea României. 
trofeele, ne-au ajutat și cupele, tot din partea domnului Burleanu. E de apreciat, inclusiv aseară domnul Burleanu a dat un mesaj audio jucătorilor echipei că avem susținerea maximă a federației. Să înțeleg că există un program de scouting pentru... Vă, sigur, va începe. Va începe. Va. Există un proiect pentru... Momentan nu, v-am zis, relația cu Federația a început acum 2 ani, acum 2 luni, pardon, 2 luni, dar sigur că mă voi întoarce la București, sigur voi avea o întâlnire poate cu domnul Gureal, dacă cu domnul Șari, care este spune, șeful departamentului dezvoltare și probleme sociale, și sigur vom găsi o variantă de a îmbunătăți lotul, de a-l crește valori. Probabil și rezultatul de aici, de la Bacău. Sigur, știți cum e. Poți locul 2, întotdeauna se deschid și la locul <laughs> Și eu sper să nu dezamăgim nici în Germania. Eu zic în primele opt, sper să ajungem. Mulțumim mult! Pentru domnul Mihai Rusu. Da? Domnul Mihai Rusu, vreau două întrebări scurte, dacă puteți să-mi răspundeți, cât ați dormit în de cinci zile? Și doi, dacă mâine ar fi să organizați, împreună cu partenerii dumneavoastră, domnul primar aici, Consiliul Județean, un alt eveniment de astfel gen. Ați mai fi capabil? În primul rând, trebuie să vă întreb ce este acela somn. <gri> nu știu. Uh, doi, absolut. Absolut. Pentru noi, la Tintia, a fost o experiență unică, inedită, prima de acest gen. Am mai avut contact cu fotbalul pentru nevăzători, când am avut uh, echipa Turciei în cantonament la noi, înainte de Olimpiada de la Rio. Dar să fim gazda unui astfel de eveniment și să ne bucurăm de susținerea și ajutorul din partea autorităților locale, din partea Comitetului Național Paralimpic, care au fost alături de noi și mulțumesc domnului Sorin Lăpădatu, ne-a ajutat. De asemenea, IPSA ne a fost ghizi într-un astfel de eveniment. Este un eveniment unic în România și sperăm că este primul de acest gen. Noi la TNT, când am văzut pentru prima dată fotbalul pentru nevăzători, am fost mișcați. Ne-a plăcut, am fost impresionați. Ați văzut și astăzi dumneavoastră de ce sunt capabili acești jucători, ce determinare arată, ce joc strâns am avut. Și în acest sens vom face eforturi să dezvoltăm, să promovăm acest sport. Mulțumesc presiei, este astăzi aici pentru aduce la cunoștință mai multor persoane că acest joc există, avem o echipă extraordinară și au arătat determinare și un potențial fantastic. Uh, Mr. Stepp, do you think uh, Romania has a good uh, team for Paralympic Games? I think uh, Romania has improved tremendously since they started playing internationally. It's a young team. A young team in terms of the number of years they have been playing the number of <laughs> Romania is a new team yep. on the international blind football scene they have been playing blind football internationally for a very short period of time some teams have been playing for over 20 years now Romania has been playing for three or four years I have noticed, I have seen how the team has progressed and has improved and I was uh, very impressed with the performance of all the players, the fitness level, the technique, the skills which they showed here during the tournament. The team has a long way to go. There are many strong teams in Europe. There are many strong teams worldwide, Brazil is the strongest team right now. But of course, Romania has the potential to do well in Berlin in August, perhaps to qualify for Madrid, and then we will, we will take it from there. We, from IPSA, will continue to support Romania in, it, in its efforts to grow and to develop blind football here in the country. In short time. In short time, of course. Yes. <laughs> Thanks. Mm -hmm. Thank you. I think you're part of Mr. You are from Scotland. I am, yes. I How am. many people are together 
on a football team, like a blind soccer in Scotland. Scotland has no blind football. Haven't. No. No. Why? But all over Europe, you it's see. It's a small country. Okay. I live in Spain, in Madrid. Yes. I am based in Spain, in Madrid. And in Spain, they have eight or nine teams. Yes. In France, they have six or seven teams. In Germany, eight or nine. In England, in the United Kingdom, three or four. In Turkey, around 30 or 40, yes. In Russia, they have many teams also. So, Romania, in terms of the number of players, and the number of teams is one of the smaller countries. But, as I said, it's a country with huge potential to recruit new players, to work with the group of players they have now, bring in some new players and some more players, and to be a force to be reckoned with in blind football in the future. Yes, but I ask you for the supporter. How many supporters I, you have seen all over the Europe? On a Sport. team, on a football team like this, on a football match. Like this. At the competitions, at yes, our competitions. Yes. It depends on the level of competition. At our European Championships uh, in Berlin, we are hoping to have between three and four thousand people yeah. at each game. At once, at the time. For fans. each game, yeah. yes. Fans, of yes. fans, of fans, supporters of both teams and neutral fans, yes. I hope Romania will have. Also, this number. Of course, and I wish, I wish Romania all the very best in Berlin. Thank you very much. Thank you. <laughs>